放心吧，薇薇。爸呢，只是想吓唬吓唬他，不会去真的对付他的。只要他放弃，朝我们报仇的想法，我立刻就撤销那些舆论。等他冷静了，我再去找他解释当年发生的事情。总行吧？您真的会放过他吗？哎呀，放心吧，爸不会骗你的。不是请过假了吗？怎么还追到家里来了呢？我是来劝你收手的。收手？他跟你说什么了？他说那场车祸是个误会。误会？我不知道他跟我舅舅到底做了什么，但是我很清楚这个人的个性。他是不会放过他的对手的。从我很小，他就教育我，做人要像一个嗜血如命的猎手，只要猎物还不断期，就绝不松口。现在他既然知道你的目的，他就不可能放过你。我很赞同他的说法。这场仗，早就该明着打了。天宇，难道就没有别的解决方法吗？我不想看到你们两个。他是你爸爸。如果你很难做，可以当做什么事都不知道。无论如何，我无法接受你们中任何一个人出事。夏林浩那边，你之前怀疑他有一个情人是对的。潘晓黎去电信公司查过夏林浩名下所有的电话号码，其中一个电话号码中有一个联系人，平均每天跟夏林浩联系七八次。你觉得什么关系的人能有这么高的通话频率？未成年人的话是妈妈，成年了就是恋人了。这算是个突破口。如果夏林浩真的有情人的话，那他谋杀的动机就更充分了。这个案子虽然在法庭上出现了一些问题，但你不要气馁，就当是一次历练了。在你的职业生涯中，即使现在还没遇到这样的问题，以后也会遇到。你要有充分的心理承受能力。之后的问题交给我来处理，你可以放心。嗯，经过这个案子，我总结了一些经验，也吸取了一些教训。以后我会做好充分的准备工作，在庭上就可以一举揭发犯罪行为。答案啊，通常都在细节里。这次取证是你跟严律取的，你好好回忆一下，有没有什么遗漏的细节？只要是客观存在过的，就一定会找到蛛丝马迹。遗漏的细节，婚外情，情人可疑的电话。你说这个给夏林浩一天打七次电话的人，会不会就是那个寄送包裹的王婷婷？有可能。但是夏林浩不承认认识王婷婷，而且王婷婷这个名字的真假都还不一定呢。就算是真名，叫王婷婷的人也太多了，像大海捞针。我们再复盘一下这个案件的过程。好。夏连浩跟自己的妻子商量好，骗取一百三十万的保险金，采用了煤气中毒的方法。如果煤气打开后的五分钟内，妻子没有开窗，他就立刻跑过去救他。实际上，他用了不止十分钟上楼，导致妻子不治身亡。之后便着急的要将自己妻子的尸体火化，申请保险理赔，结果被警方扣下。经过法医鉴定，妻子的确是死于一氧化碳中毒的，同时也在她的呕吐物、胃内容物中都发现了花生的成分，而且还检测出她对花生过敏。
，夏林浩的老婆离奇死亡，很明显这里面有蹊跷。而且卖花生的老太太也说了，夏林浩的确在他那里买过花生。推断，夏林浩先是在饭菜里边放入了花生，让自己的妻子在未察觉的情况下吃下花生，然后按照他们事先商量好的，打开煤气煲银耳汤，假装忘记，造成煤气泄漏。为了确保自己的妻子死亡万无一失，夏林浩在楼下故意拖延时间，刻意造成自己的妻子花生过敏，让妻子在毫无反抗能力中倒地。可是我们没有办法证明，那花生是夏林浩给他妻子吃的，还是他妻子自己主动吃的。妻子已经同意跟丈夫冒险骗保，而且是拿自己的生命健康作为代价。如果再主动的吃下能让自己过敏致死的花生，那他一定是疯了。有两种可能：一，是他妻子自己想死；二，是夏林浩谋杀。如果是妻子不想活了，夏林浩一定会以此来脱罪。可他一句都没有提过，一直在强调他们的感情非常好，甚至情绪有些夸张了。我记得夏林浩的家里，墙上还挂着婚纱照，厨房、冰箱里都收拾得一尘不染的，证明他妻子很爱这个家，很爱她丈夫。卧室里面还有一副没有绣完的十字绣，一个对生活充满期望的女人，怎么会选择自杀呢？可疑的电话和可疑的包裹，让我们有理由相信夏林浩有婚外情的可能。就算有婚外情，为什么一定要杀死自己的妻子呢？况且是一个愿意冒着生命危险跟他骗保的人，他的动机是什么呢？如果妻子死了，夏林浩就能拿到全部的钱，那是情人情人过日子。难道他妻子想不到这种可能性吗？万一失控了，他死了怎么办？那应该就是非常的信任和非常的爱吧。非常的爱，非常太的爱。哎，你还记不记得夏林浩的家里有一间小卧室？你说那小房间？嗯，夏林浩跟我说，那个房间是给他未来孩子准备的，但是现在已经变成夏林浩打游戏的房间了。我清楚的记得，那个房间里面有一张单人床，而且有明显使用过的痕迹。你说，如果两个非常相爱的人，怎么可能分房睡呢？所以我怀疑，在他们骗保之前，两个人的感情已经出现了裂痕。但如果出现了裂痕，还答应冒险骗保，这什么心态？挽留。我那天听张浩伦说了，女方家属曾经去公安局大闹了一场，说他们哭着闹着说他们的女儿就是被夏林浩害死的。能立刻联系到家属吗？好，阿姨，谢谢你啊，您放心，我们一定会查出真相的。根据死者的母亲回忆，半年前女儿曾经跟他哭诉、抱怨，说都怪自己的身体不好，得了卵巢囊肿，难以受孕，再加上过敏体质，常年吃激素类药物，很难给夏林浩生孩子，还说夏林浩是家里的独子，想传宗接代。后来又跟母亲说过，夏林浩对他的感情变得非常冷淡，非常痛苦。这样说来，夏林浩背叛婚姻的可能性更大。一个妻子如果非常爱她的丈夫，但是却不能给他生孩子，一定会感觉到非常愧疚，然后她会把这些错都归咎于自己的身上，她就会想各种办法去弥补、去挽留，所以就非常可能会答应夏林浩的这个请求。而且我相信，夏林浩一定还会花言巧语的骗她，说。如果我们有了钱，就可以去做试管婴儿
可以领养。这样的话，他妻子一定会非常同意的。嗯，我完全同意你的分析。夏林涛一直在撒谎，他在表演他对妻子的感情。现在他妻子已经死了，这个疑问必须靠夏林涛证实。或者是夏林涛的情人，再或者。见证过他们两个感情的人，见证过他们两人关系，卖给夏林浩保险的保险员，会不会见过他们两个？虽然警方已经对卖保险的工作人员调查过了，说没什么问题，但我们没有亲自去问过。好，那我们去一趟保险公司。从那个查不到接近人信息的快递。包括电话记录，啊，都显示夏林浩很可能存在一个秘密情人。呃，江文静已经着手去调查了。一旦证实这个人存在，那么夏林浩的杀人动机就很可能成立了。江文静怎么样？哎，让他忙起来吧，要不然更容易胡思乱想。哎，对了，那个可儿，可儿他跟我说，让我提醒你，啊。说明天上午十点，我我说这么大的事儿，你干嘛不会忘呢？嗯，不会忘的。是啊，哎，这孩子他就就紧张这件事儿。那你呢？我我没没我我没事，坐坐坐坐吧。你好，我们是新州市人民检察院的。我们就是来确认一下关于夏林浩夫妇来买保险的事儿。你有想起什么别的吗？这事儿我已经跟警察说过了，你们怎么又来了？要了解情况，你们跟警察说去、啊。我们就当问你几分钟时间，配合一下吧。行行行，你问吧。那你就详细的跟我们说一说，他们两个来买保险那天有什么细节，例如情绪，或者是有什么异常的。就是那天他们俩是一起来的，情绪挺好的。看起来就是一对小夫妻，挺恩爱的。你怎么看出来他们恩爱呢？嗨，做我们这行的，别的不行，看人最准了。那个女的像张云晴，啊，对对对，从进来到出去，她一直挽着她老公的手，眼睛都没有离开过，这样还不恩爱吗？那签这份合同之前，你有没有提醒她，这份保险的受益人只有夏林浩一个人？我说过了呀。但她跟她老公是一家人，受益人田夏林浩也说得过去。还有其他什么吗？真的没什么了。你怎么还在这聊着呢？快把这些单子处理一下。两位检察官，你看我们这工作也挺忙的。行，那你先去忙，想起什么别的。及时跟你们联系。这不是王婷婷的案子吗？她怎么还没来上班？还请假，你忘了？可一个多星期了，还不回来？不知道去哪。等等，你们刚刚说的王婷婷是谁啊？是我们这儿的一个保险员，叫王婷婷。王婷婷。是啊。哦，你们刚刚说的那个单子就是她匀给我的。你说这单业务原来是王婷婷的。是啊。上次怎么没说？出了这个事儿，我当时脑袋都大了。再说了，他当时告诉我了，这单业绩是他匀给我的，叫我不要到处乱说，所以我就没有说。他现在人在哪儿？他请假了。哎，他工位在哪儿？哦，第二个。你知道王婷婷电话号码吗？哦，我知道。记得夏林浩车里的那件衣服吗？记得，怎么了？就是这个下水杯。这是电话号码。好。
这是上次寄送包裹的可疑电话，跟他的号码只差一位。来，三位看镜头，看这儿好。妈妈往中间靠一点拉了购物单，顺着信用卡的信息找到了夏令浩的情人王婷婷的住址，之前的快递应该就是他寄的，号码只差了一个数字，应该是故意不想让我们找到他。现在我们不只有证据，而且证据确凿。昨天他订了飞往泰国的机票，我觉得有潜逃的嫌疑。夏令浩这个案子也不是一天两天了，他怎么才想着逃跑啊？我估计他一开始没想着我们会查到他，毕竟夏令浩自己也没供出他，所以他有点侥幸的心理。潜逃还是要面临很多的麻烦，不到万不得已，他也不想嘛。那他现在不用侥幸了，他肯定跑不了。走，我们找尹出去。进来。尹处长，我们查到了夏林浩情人的信息，这个人叫王婷婷。还有一个更重要的信息，王婷婷现在任职的保险公司就是夏林浩理赔的保险公司。而且这个王婷婷还订了去泰国的机票。好，我马上跟张浩伦联系，让他们尽快行动。小姐这么着急，这是要去哪儿？麻烦你跟我们走一趟，上车。我没办法，我没有。我估计检察院已经掌握了足够的证据定他的罪。这种情况，我要再帮他打官司也是浪费时间。用完了就扔了吧外边没什么动静了，没事儿。警察来过两次，我都说你没在。啊，吃点东西吧。是不行。你不能一直这么躲着呀，要躲到什么时候？难道还躲一辈子吗？我也就是随便说说。不会很久的，什么意思啊？没什么意思，不就是大条性命吗？别说的这么吓人，我没吓你。
别忘了之前，我拜托你的事儿。是我侄子，我过来看看他很正常啊。蒙达，你到底想干什么？你到底想让我做什么？你说。一人坐吃一人当，明白我说话的意思吗？博文这边你就不用担心了，他怎么样，全在你一念之间。啊如果你想劝我收手的话，还是不要浪费时间了。看来我这次又要麻烦你自首。哎，杨姐，吴义警向公安机关自首了。他承认前一阵子发生那起车祸命案的被害人雷万是他蓄意谋杀的。他开车故意撞了他，还撞了两次。公安机关提醒逮捕，你下午去办一下批捕手续，严律协助你。好。吴义警。我们是检察院的工作人员，今天依法对你进行讯问。之前你向公安机关交代的，如有遗漏或者是不实，现在都可以补充或者是更正。我只和任天宇说话，叫任天宇来，我要让他做我的律师。你有权请律师，但也有向司法机关如实供述的义务。你是自动投案的，投案后的供述情况决定着能不能被认定自首。这会很大程度的影响你的量刑，明白吧？根据我们现在了解的情况，任天宇正在接受律协的调查，不知道会不会影响他接受委托。不过，我们可以把你的意愿转达给你的亲属。任天宇。
，进来说吧。要不要喝点什么？咖啡还是茶？不用麻烦了。就像电话里说的，我是因为吴一景的事情来的，他指定要你做他的代理律师，所以我想过来问问你，关于吴一景还有雷万的事情，你知道多少？吴一景自首这件事儿，我也很意外。虽然他一直都是我的调查对象，调查对象。我怀疑他跟我父母的死有关系。他们不是车祸死的吗？是车祸，但我不认为那是意外。而且他们的死最大的受益者就是吴一景。我一直欠你一个解释。之前一直觉得时机没到，现在是时候了。你给我来，我给你看一些东西。我的家人也是你的调查对象。我确实查了你跟你爸爸，那是因为所有跟吴义景有生意往来的人，我全都查了。但是我发誓，我没有做过任何伤害你、伤害你家里人的事儿。林天宇，经过了这么多事情，我还能相信你吗？你之前问我，去欧洲是不是因为吴义景？我的回答没有骗你，我说是。林薇薇说：“你是为了他，我是为了吴义景才去的欧洲，跟林薇薇没有关系。你怀疑他跟你父母的死有关，为什么你还要帮他？不是帮他，是不能眼看着他逃走。逃走？我之前一直在查，吴义景跟我父母的死到底有什么关系？我无意中发现，有几个案子的幕后主使都是吴义景。”魏清明、张有信，他们两个人的案子都跟吴义景有关。梁非凡，你还记得吧？罪犯梁非凡，人身危险性和再犯罪的可能性均较大，建议合议庭裁定不予减刑。那个因为涉黑被我送进监狱的人，连他都是吴义景的小弟。还有张有信，他是吴义景的司机，当年珠宝仓库盗窃案，他也在现场。被警察带走了，判了两年的有期徒刑。吴义景就是担心他把自己供出来，所以才潜逃到了米兰。所以你也就追去了米兰。所以，林薇薇说你是为了救她舅舅才去的国外，你也没有办法否认。对不起，这件事儿让你伤心了。你当时为什么没有告诉我真相？为什么要让我误会你？文静，这件事没有你想象的那么简单。每次我想跟你说出实情的时候，脑子里面都会浮现那些人被害的画面。我不想任何人被卷进来，尤其是你。所以，你宁可让我误会你，宁可让我恨你。你知道，这不是我想要的结果。我是想把一切都搞清楚了，再全盘告诉你。在去了欧洲的这一年里，我假意帮助吴义景，摆脱魏清明的商业陷阱。无意间发现，吴义景并不是他们集团的幕后主谋，他也只是一个棋子罢了。一年之后，他回国做的第一件事，就是报仇。报仇？没错。当年的珠宝仓库失窃案，表面上看幕后主使是吴义景，但实际上，只是魏清明给他设的一个圈套，而张有信就是把吴义景推进局的那个人，所以吴义景知道了之后大发雷霆，他先是把魏清明搞到破产
，然后找来胡方全给他放贷。这些放高利贷的人，手段有多恶劣，你是知道的。而这个结果，就是吴义景想看到的。吴义景这些人做事十分的极致，一旦事发，他们会想尽一切办法，让自己的手下把这些事儿都认了。你有没有发现，吴义景这次？也是自首的，他也是被迫的，没错。谁能逼迫他呢？他完全可以第一时间选择逃跑，可是他却自首，自己扛下了所有的事儿。这说明他背后的力量比他更可怕。而这个人，只有可能是他。王达。此人行事十分小心，我掌握的证据也非常有限。这就是我掌握的所有信息，你们顺着这个线索查下去不会有错的。毕竟检察院出手，会比我这个小小的律师要强很多。那你为什么现在还要帮吴一景辩护呢？雷万死的时候，就在我旁边。我们的直线距离只有十几米。我甚至能感觉到他的血溅到了我的脸上，所以我有责任，有义务查出真相。吴义景，我不会放过，而他幕后的这个人，更不能逍遥法外。不能逍遥法外。那你会不会像那些人一样，被？不会的。保护好我自己的，你保证我不会受伤。我保证。好，我再相信你一次，最后一次。证人，你跟被告人夏林浩是什么关系、啊？我和他，我，我和他是情人关系。我知道做这种事很不道德，现在出了这种事，我也很后悔。你在什么单位工作？保险公司。从事什么岗位？外经销售。被告人夏林浩向你买过保险吗？案发前两个月，他向我买了三份保额的大病和意外保险。这份保险的被保险人和受益人是谁？被保险人是他老婆，受益人是他。你当时没觉得有什么不对劲的吗？我当时有一瞬间觉得有一点点不对劲儿，但是也没有想那么多。一是家人买这种保险的特别多，二是我觉得他也不可能去害他老婆，我也从来没有给他施加过这方面的压力。为什么在保险公司底单上，这笔业务的销售员不是你？我把这笔业绩给了我的同事。你为什么要这么做？因为那个月我同事业绩没有完成，我就让他去我同事那边了。买完保险之后。被告人夏林浩和你之间有过联系吗？我们之间还是像往常一样联系，可是突然有一天他给我打电话，说一切都结束了，我们可以光明正大的在一起了。我当时还挺高兴的，我以为他决定跟他老婆离婚了，没想到没过多久就出事了。沈班长
，我真的不知道他会做这种事儿，真的。你的意思是夏林浩所做的一切，你都不知情是吗？嗯，我虽然很爱他，我也很想跟他在一起，但是我知道，什么事情该做，什么事情不该做。当公安人员出现的时候，你是准备去哪儿呢？我准备出国躲几天。如果按你所说的，这一切跟你没有关系，你又在躲什么呢？我和他是这种关系，出了这种事儿，你们一定会怀疑我，我害怕，我掉进黄河我也洗不清啊。说来说去都是我的错，我一开始就不应该跟他在一起，我不该介入别人的家庭。杀妻骗保案，终于告一段落了。夏林浩最后因犯故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。然而，打着所谓爱情的名义，曾经和善的丈夫，竟然可以为了钱，毫不犹豫地杀害相伴多年的妻子，这多少让人唏嘘。冰冷的婚姻和巨额的保险金。成了命案的催化剂，也警醒着无数家庭重新审视现代社会的婚姻和家庭关系。即便不再相爱，也不要彼此伤害。袁律师，谢谢你愿意接这个案子。雷万是你杀的，这个不重要，重要的是。现在只有你能帮我了。我为什么要帮你？说白了，当年的事儿，你也有份。难道你不想扳倒王达吗？他才是当年那个事件的真正元凶。如果你还想替你的父母报仇的话，就应该知道，只有我，才能帮你做到。看来这是笔交易啊，至少是一笔你不亏本的交易。那我听听，你想让我怎么帮你啊？尽量帮我拖延时间。你犯的是故意杀人罪，还自首了，我怎么帮？办法你自己想。我的要求就是，尽可能的拖延时间。在我确认我儿子安全以后，你想怎么对付王达，我都会帮你。你担心你儿子，可以报警。报警。我不会做任何冒险的事情，哪怕对我儿子的安全有一丁点威胁的事情，我都不会让它发生。所以，任律师，希望你也不要自作聪明。还有什么事儿？状告薇薇，让他帮我照顾博文。不管我怎么样，博文只是个孩子，他不该为我承受这些。每个人都有每个人的需求，每个公司也有每个公司的需求。只要我们把这些把握住了，一切都会水到渠成。考虑过回国吗？当我的合作伙伴吧。你真回国了？没想到吧？我就是这样，说到做到。林小姐，还记得当初的承诺吗？天宇，你是说舅舅担心爸爸会伤害博文？你说什么？我说我不想再管吴一静的事儿了。理由，我承受不住了
夹在你们中间，我做什么都不对，我到底算什么？一边是您，一边是我的亲舅舅，现在我很可能会变成亲手把我的舅舅送上刑场的人，我做不到。您在意过我的感受吗？哎，薇薇，是这件事情真的难为你了。无意间是你的亲舅舅，他也是我的小舅子，这么多年，我一直都拿他当兄弟。他出事了，我能不难受吗？他不出事，我们是在一条船上。可他现在自首了，这就是变数啊！得除掉啊！无意间知道那么多的事儿，不时时的敲打敲打，我还真怕他兜不住话儿啊。一剑劈开黑暗，飞剑无视我攻城的血盘，泪腺轰炸心脏，盼望雨过太阳，微笑走，而手放手一战，听欲望在叫嚷，心内乱，冲撞邪恶的锋芒，一路上仗义行侠，永远不投降。后下巨浪，破乌云迷团，让恶魔胆寒。我不怕，不哭，不退让，对所有的魑魅魍魉宣战万分之一的希望，这世上善恶参半，心境谁苍凉？我听到战役时候，像巨浪，破乌云迷团，让恶魔胆寒。我不怕，不哭，不退让，对所有的魑魅魍魉。